আচ্ছা লাস্ট ক্লাসে আমরা হচ্ছে একটা কোম্পানি কিভাবে সেট আপ দিতে হবে সেট আপ দিয়ে রেডি করে চার্ট অফ অ্যাকাউন্টস পর্যন্ত চলে আসছিলাম না আচ্ছা জেরোতেও তো আমরা চার্ট অফ অ্যাকাউন্টস পর্যন্ত আসছিলাম মনে আছে চার্ট অফ অ্যাকাউন্টসের পরের স্টেজটা কি জেরোতে ছিল আমাদের হচ্ছে কনভার্সন ব্যালেন্স যেটা আমরা তো এখানে ওই যে ওপেনিং ব্যালেন্স দিয়েই দিতাম রাইট তারপরের স্টেপটা হচ্ছে কি আমাদের প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিস আমি যে প্রোডাক্ট এবং সার্ভিসগুলো সেল করি সেটা আমি কিভাবে কুইক বুকসে ইম্পোর্ট করব বা রেডি করব ঠিক আছে জেরো কম কুইক বুকসের কোম্পানি সবার তো ওপেন করা আছে নাকি কারো প্রবলেম আছে অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্ট রেডি আছে না এটা আচ্ছা তো সবাই তাহলে লগ করে লগ করে এই যে সেলসে আসেন সেলস সেলসের মধ্যে দেখেন প্রোডাক্টস অ্যান্ড সার্ভিসেস আছে না তো এখানে দেখেন প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিসে আসছেন আপনাদেরকে একদম গেট স্টার্টের এরকম কিছু একটা পেজ আছে মনে না প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিসে নাকি এরকমই এরকমই আছে না আচ্ছা ঠিক আছে আপনার ডিফারেন্স আচ্ছা এখন তাহলে আমরা এখানে আমাদের দেখেন প্রোডাক্ট আছে কোনো এখানে আমরা এখন প্রোডাক্ট অ্যাড করব আমরা কোম্পানিতে যা যা সেল করি ওগুলো এখানে অ্যাড করবো তো আমাদের কি কি সেল করি এই যে আমার দেখেন এই যে চার্ট অফ অ্যাকাউন্টস পর্যন্ত তো হয়েছিল এরপরে যে নতুন একটা ভিডিও দিয়েছে দেখেন হাউ টু এন্টার প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিসেস ঠিক আছে ভিডিওগুলো দেখে নিয়েন এরপর আসেন প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিসের লিস্টটা দেখেন এখানে আমাদের দশটা প্রোডাক্ট দেওয়া আছে দশটা প্রোডাক্টের পার্চেস প্রাইস এবং সেলিং প্রাইসটা দিয়ে দিচ্ছে ঠিক আছে তো আমরা এর মধ্যে এই প্রথম প্রোডাক্টটা ইন্ডিভিজুয়ালি অ্যাড করব মানে একটা প্রোডাক্ট জেরোতে কীভাবে কুইক বুকসে কীভাবে অ্যাড করে তো আসেন আমরা সবাই অ্যাড করি প্রথমে আচ্ছা কেউ এখন করবেন না দেখবেন আর করবেন না সবাই একদম স্টপ জাস্ট ভালোও করে দেখেন আমি আবার টাইম দিব তখন আবার করবেন ঠিক আছে তো আসেন আমরা এখানে দেখেন এখানে আছে নিউ এখানে ক্লিক করলে আছে ইম্পোর্ট তা আমরা যেহেতু একটা অ্যাড করবো তাহলে কি করব নিউ তাহলে নিউতে ক্লিক করব ক্লিক করার পর দেখেন এখানে চারটা টাইপস আছে রাইট আমি যে ইনভেন্টরিটা অ্যাড করবো কয় ক্যাটাগরি আছে এখানে চারটা ইনভেন্টরি ইনভেন্টরি হচ্ছে যেগুলো আমরা ট্র্যাক করতে চাই স্টকে কয়টা আসছে কয়টা বিক্রি হচ্ছে নন ইনভেন্টরি হচ্ছে যেগুলো আমরা ট্র্যাক করতে চাচ্ছি না সার্ভিস হচ্ছে গিয়ে যদি আমরা কোনো সার্ভিস প্রোভাইড করি সেটা আর বান্ডেল হচ্ছে গিয়ে ধরেন ওই যে রেস্টুরেন্টে যে প্যাকেজ থাকে না যে রাইস থাকবে একটা চিকেন চিকেন পিস থাকবে কিছু সালাদ থাকবে রাইট এরকম এই বান্ডেল কয়েকটা প্রোডাক্ট মিলে একটা বান্ডেল তো আসেন আমরা এখন নন ইনভেন্টরি হচ্ছে যেটা আমরা ট্র্যাক করব না আর যদি ওটা আমি ট্র্যাক করি সেটার ক্ষেত্রে আমার দিতে হবে ইনভেন্টরি ঠিক আছে তো আসলে আমাদের যে প্রোডাক্টগুলো আছে এগুলো সব ম্যাক্সিমাম ইনভেন্টরি গাড়ির পার্টস তো আমরা চাচ্ছি না এগুলো ট্র্যাক করতে যে কয়টা স্টকে আসে কয়টা বিক্রি হয়েছে বুঝতে পারছেন সেক্ষেত্রে আমরা তাহলে দিব হচ্ছে ইনভেন্টরি ইনভেন্টরি দেওয়ার পর এখানে দেখেন প্রথমে আসছে কি নাম তাহলে আমি এখান থেকে নামটা কপি করে নিই এখানে দেন পেস্ট এসকেও লাগবে না আপনারা চাইলে প্রোডাক্টের ছবিও দিতে পারেন ক্যাটাগরি ইনভেন্টরিটাকে আমরা ক্যাটাগরাইজ করেও দিতে পারি যেমন ধরেন আমার তো দুই ধরনের প্রোডাক্ট আছে একটা হচ্ছে মাস্টাইংয়ের জন্য কিছু প্রোডাক্ট আর এফ ওয়ান ফিফটি মডেলের জন্য কিছু প্রোডাক্ট আছে আমরা চাইলে এক্ষেত্রে দুইটা ক্যাটাগরি ইউজ করে দিতে পারি তা আপাতত দরকার নেই ক্যাটাগরি আমরা করতেছি না সবগুলো সেম জাস্ট নর্মালি ইনভেন্টরি হিসেবে থাকবে এই জায়গাটায় ভুল করলে শেষ ইনিশিয়াল কোয়ান্টিটি অন হ্যান্ড দেখেন স্টার মার্ক করা আছে আমি যে এখন এই প্রোডাক্টটা অ্যাড করতেছি আমার ইনিশিয়ালি কয়টা প্রোডাক্ট স্টকে আছে এরকম হতে পারে না যে আমি আঠেরো সাল থেকে ব্যবসাটা এই কুইক বুকসে মেনটেন করব সেক্ষেত্রে আমার স্টকে এক একটা প্রোডাক্ট এক এক কোয়ান্টিটি থাকবে সেক্ষেত্রে আমরা এটা দিয়ে দিব ওপেনিং ইনভেন্টরি 
তো আমরা কি করি আমরা কোয়ান্টিটি সবগুলো কি একশো করে দেবো তাহলে আর ভেজাল থাকবে না সেল করতে গিয়ে আর ভেজাল হবে না হ্যাঁ একশো করে দিই আপনারাও এগুলো খেয়াল রাখেন একশো করে দিলাম অ্যাজ অফ ডেট এই যে একশোটা প্রোডাক্ট কবে এই জায়গায় ভুল করলে কিন্তু শেষ আমি আবার বলে দিচ্ছি আজকে ক্লাস পরে খালি বসে থাকবেন কিছু করতে পারবেন না আঠেরো সালের জানুয়ারি মাসের এক তারিখ দেন হচ্ছে রিঅর্ডার পয়েন্ট রিঅর্ডার পয়েন্টটা কি বলেন তো আবার নতুন করে অর্ডার করব তো আপাতত রিঅর্ডার পয়েন্টটা দিচ্ছি না তারপর হচ্ছে ইনভেন্টরি অ্যাসেড অ্যাকাউন্ট ইনভেন্টরিটা যখন আমার কিনবো বছর শেষ হলে যে ইনভেন্টরিটা রয়ে যাবে সেটা কোথায় হিট করবে কোন অ্যাকাউন্টে শো করবে দেখেন আমার ইনভেন্টরি অ্যাকাউন্ট কয়টা আছে একটা হচ্ছে ইনভেন্টরি অ্যাসেড একটা হচ্ছে ইনভেন্টরি তাহলে আমরা ইনভেন্টরিটা রাখি বুঝতে পারছেন তারপর হচ্ছে ডেসক্রিপশন ডেসক্রিপশন দেওয়ার দরকার নেই তারপর হচ্ছে সেলস প্রাইস রেট সেলস প্রাইস রেট কত এক হাজার এক হাজার তারপর হচ্ছে ইনকাম অ্যাকাউন্ট ইনকাম অ্যাকাউন্ট কোনটা হবে যখন আমি সেল করব তখন কোন অ্যাকাউন্টে জেরো হিট করবে কুইক বুকস হিট করবে তাহলে আমরা সেলসে দিই সেলস অফ প্রোডাক্ট ইনকাম না দিয়ে শুধু সেলস ইনক্লুসিভ অফ ট্যাক্স মানে ট্যাক্স কি ইনক্লুসিভ থাকবে নাকি এক্সক্লুসিভ থাকবে তাহলে আমরা ইনক্লুসিভ রাখবো ইনক্লুসিভ রাখি হ্যাঁ তারপর হচ্ছে ট্যাক্স আমাদের তো দুইটা ট্যাক্স রেট আছে রাইট সেলস ট্যাক্স আর জিরো ট্যাক্স সেক্ষেত্রে আমরা কোনটা দিব সেলস ট্যাক্স পার্চেজ ইনফরমেশন ডেসক্রিপশন লাগবে না কস্ট পার্চেজ কস্ট কত সাতশো তারপর হচ্ছে এখানে কি হবে কস্ট অফ সেলস আচ্ছা ইনক্লুসিভই থাকুক পার্চেজ ট্যাক্স দেখেন তো আমার পার্চেস ট্যাক্স একটা আসছে আরেকটা আসে নাই কে বলতে পারবেন কেন সেলস ট্যাক্সটার সময় আমি যখন সেট আপ করেছিলাম তখন কিন্তু ওইটা আমি পার্চেজের উপর টিক দিইনি যেটা পার্চেজের সময় অ্যাপ্লাই হবে ওই টিকটা দিইনি দেখো আমার এখানে পার্চেজের সময় ওই ট্যাক্সটাই আসতেছে না তো জিরো ট্যাক্স দিলাম আর প্রেফার্ড সাপ্লায়ার আপনার যদি এমন হয় যে আপনি এই সাপ্লায়ার কাছ থেকে অলওয়েজ এই প্রোডাক্টে এনে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনি প্রেফার্ড সাপ্লায়ারটা দিয়ে দিতে পারেন যে আমার এই সাপ্লায়ারটা থেকে আমি এই প্রোডাক্টটা কিনি তো আমাদের এরকম কোনো সাপ্লায়ার নেই সো এটুক শেষ ফর্মটা কি বুঝতে পারছেন সবাই দেন আমি এখানে কি দিব সেফ অ্যান্ড ক্লোজ এখন এটা ক্লোজ দেওয়ার আগে আপনারা তাহলে একটু দেখেন তো পারবেন না এখন করেন সবাই আচ্ছা আমি সেভ দিয়ে দিই দেখি তারপর কি হয় হ্যাঁ একটু সেফটা দিয়ে দিই আপনার এটুকু একটু দেখে নেন এই যে আমি সেভ অ্যান্ড ক্লোজ দিয়ে দিলাম দেখেন এই যে নিচে চলে আসছে এফ ওয়ান ফিফটি এক্সস্ট টাইপ হচ্ছে ইনভেন্টরি সেলস প্রাইস হচ্ছে একশো কস্ট হচ্ছে সাতশো আর কোয়ান্টিটি অন হ্যান্ড এক হাজার সরি একশো আর এটা যদি আবার এডিট করতে হয় কোথাও যদি ভুল করে থাকি এখানে ক্লিক করে এটাকে আমি আবার এডিট করতে পারবো কিন্তু সেকেন্ড টাইম এডিটের সময় আপনি দেখেন এটা আর কিছু করতে পারবে না হ্যাঁ মানে এখানে আপনার তিনটা আসতেছে আপগ্রেড করেন নাই দেখেছিলাম না ক্লাসে উনি ছিলেন না আচ্ছা ইয়া আপনি করেন নাই কেন ছিলেন না ও ভিডিও তো তো ছিল মনে হয় পাশের জন ভাইয়েরা পারলে একটু দেখাই দেন ভিডিও দেখে আসেন নি
तीन प्रथम एक सैम्पल फाइल डाउनलोड करते हैं जेटा जेरो तो करतम तो आप क्लिक करें ये एखे अपना एक फाइल नाम देन ये ओपेन करब अपना सबा देखें ना क्योंकि आर गोला जगह अटकाबे ना अने के दीची आगे एडभांस कारण अन्य बैसे अटकए यह जगह दें ओपन कर लैम्पल फाइल तो जो प्रोडक्ट इम्पोर्ट करते चाह से क्षेत्र में बुक्सर जे भाव चाय से भाव बसाते हैं जे भाव चाह से भावे बसाले क्योंकि है ना तो एक सैम्पल फाइल दिखे जो ये इम्पोर्टा करते हैं तो ये ये एडिट करी आगे लोडिंग हक किस लैपटप की हैंग कर लो अपनारा जो सहज सरल भाव इम्पोर्ट करते चान ना तो मैक्सिमाम इम्पोर्ट होना गंजामे पड़े जाए से क्षेत्र में यूज कर टेक्निकटा हमें अपना अलरेडी चार्ट प्रोडक्ट एड करसन ना से इनफरमेशन सब ठीक मत दिशा ना वो फाइल ओटा के एक्सपोर्ट करब आपनी मैं ट्राई कर इम्पोर्टेड पार्सेंट ठीक मत हो सब किस अच्छा गुड ये देखें करी ये जेगू अलरेडी एड कर जगह हमारे आज क्या एक प्रोडक्ट खाली अच्छा और एक एड करी एक दाड़ा ना विपदे पड़े जाबी निजे कलम गो कर
হ্যাঁ সো এই কটাই থাকুক আমার আর এখানে দেখেন পরের অপশনটা কি প্রিন্ট করতে পারবেন চাইলে প্রোডাক্ট লিস্টটা আর এটা হচ্ছে এক্সপোর্ট টু এক্সেল তাহলে আমি এখন এই রাইট নাও এই কাজটা করব এই যে প্রোডাক্টের যে লিস্টটা আছে এটা আমি এক্সপোর্ট করে নিব আপনারাও করে নেন এক্সপোর্টটা এটা এমন করতেছে কেন মাথাটা খারাপ লাগছে